欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：张若昀庆余年二预约破九百万，官方发布礼庆专访，明年五月上线。庆余年二算是真正的让剧迷体会了一把什么叫胚胎式追剧。几年前就因为一张海报。就吸引了超过一百五十万人去预约。虽然承诺了会拍第二部，但因为疫情和演员协调等种种原因，始终没开机。终于等到今年五月份开机，预约量也就随着拍摄进程开始突飞猛涨，从预约突破三百万，一点点增长，涨到了至今突破九百万的预约量。要知道，这部剧才刚杀青两个多月啊！经历了五个多月拍摄，就增加了好几百万预约人数。好多剧在定档开播前有个两三百万预约量，就算是为播鲜火、备受期待的剧了。就连预热达到顶峰的《宁安如梦》，拍摄时就备受关注，算得上热度很高了。开播前达到七百四十万预约量，当时就觉得很猛了，很难有新剧超过这个预约量。没想到《庆余年二》做到了，还没开播，杀青不久，预约量就突破了九百万，足见这部续集有多受欢迎。目前，《庆余年》官微的粉丝量也达到了一百六十多万人，莲花楼官博士六十多万人，长相思官博士九十多万人，《庆余年》是真的有不少铁粉的。剧组过了四年来填坑，也是回应了粉丝的这份热情。让人不复等待，而且这部剧的仪式感真是拉满了，预约量每上一个台阶，就会有惊喜福利掉落。预约破五百万时，发布了张若昀扮演的范闲和李沁扮演的林婉儿拿着鸡腿共舞的视频，共度七夕，甜蜜爆表。预约破七百万时，发布了和张若昀的互动视频。预约突破七百五十万时。发布了太子扮演者张浩维的专访小视频，预约破八百万时，发布了严冰云扮演者吴姓健的专访视频，预约破八百五十万时，发布了贺宗纬扮演者宣言的专访视频。当时说出最想删除的记忆，竟然是和范闲斗诗。看来我们小范诗神给贺大人留下的心理阴影不小啊！如今突破九百万大关。又有预约福利惊喜掉落。上一期演员在抽下一次让谁来互动时，正好抽到了林婉儿，所以这一期的视频如期看到了李沁扮演的鸡腿姑娘林婉儿。林婉儿当时正在跟五竹叔吵架呢，就被拉来玩游戏了。当被问到去无人岛只能带一个人时，婉儿郡主毫不犹豫地回答：“当然是范闲啦，因为他无所不能。”还问了他，如果时间能够倒流，希望回到哪个时期？婉儿姑娘怕剧透，只说了回到一起看星空的那个场景。今日份饭碗 C P 撒的糖已经甜到心里啦！照这么猛的预约量增长趋势，在播出前破一千万预约大关也是指日可待啦。李沁玩游戏时抽到的下一次互动角色是搞笑的王启年。下一期能看到人气很高的田雨啦，但比起看这些角色的花絮短视频，观众更希望的是这部剧赶紧抬上来吧。毕竟等了好几年了，简直就是望穿秋水呀。不过原著作者也说了，预计明年五月上线，大家已经信了希望莫辜负。风华正茂壮志连篇，恢宏成长峥嵘余年，期待早日相见。